வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இது எக் ஸ்கிராம்பிள் சாண்ட்விச் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல வெங்காயம் எடுத்து நல்ல பொடியை நறுக்கணும் இந்த ரெசிபிக்கு நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் அதாவது சிகப்பும் பச்சையும் கட் பண்ண போகிறேன் இதில் முழுசாக கட் பண்ண தேவையில்ல ஒரு ஒரு பீஸ் கட் பண்ணால் போகிறோம் நான் பாதி சிகப்பு கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் மஞ்சள் கேப்சிகம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி பச்சை கேப்சிகம் ஒரு பீஸ் எடுத்து நல்ல பொடியாக நறுக்கணும் இந்த ரெசிபிக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா கார்ன் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து சிம்பிளாக கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கொடமிளகா நறுக்கியாச்சு இப்போ கொஞ்சம் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு பூண்டு பிடிக்கலன்னா அது இல்லாமல் கூட இது செய்யலாம் இதுவும் நல்ல பொடியாக நறுக்கிடுங்க ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் காரமாக வேணும்னா ஒரு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு பச்சை மிளகா போட போகிறேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கடைசியில் போட்டுக்கிறதுக்கு நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து முட்டை உடச்சி போட்டுக்கலாம் ஸோ முட்டையை நல்லா அடிச்சுக்கணும் ஸோ முட்டையை அடித்தாச்சு இப்போ நம்ம முட்டை ஸ்கிராம்பிள் செய்யலாம் ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கணும் ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நீங்கள் ரிஃபைன்ட் ஆயில் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல நறுக்கின பூண்டும் பச்சை மிளகாவும் போடணும் அடுத்தது நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் இது ரெண்டும் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு வதக்கணும் வெங்காயம் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு இப்போ குடமிளகாய் சேர்த்துக்கணும் காய்கறியை ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதங்கினா போகிறோம் அடுத்தது இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அடுத்தது மிளகாய்த்தூள் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்து இதில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்ல வாசனை வருது இப்போ அடித்து வச்ச முட்டையை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் பார்க்கும்போதே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்து இந்த ஸ்கிராம்பிள் செய்யலாம் முட்டை முக்கவாசி வெந்த பிறகு இதில் கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் கொத்தமல்லி போட்ட பிறகு இன்னொரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிராம்பிள்ட் எக்ஸ் ரெடியாக இருக்குது நல்ல குக்காக இருக்குது நல்ல வாசனை வருது இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நான் வந்து சாண்ட்விச் அசம்பிள் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு ரெண்டு ஸ்லைஸ் ஹோல் வீட் பேக்கரி ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன் இதை கொஞ்சம் திக்காக வெட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு மெலிசாக வேணும்னா நீங்கள் மெலிசாக நறுக்கிக்கலாம் ஸோ இதில் முதல்ல நான் வந்து சீஸ் ஸ்லைஸ் வைக்க போகிறேன் சீஸ் ஸ்லைஸ் ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல பட் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு ப்ரெட் ஸ்லைசஸ் மேலே ரெண்டு சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போ செஞ்சு வச்ச எக் ஸ்கிராம்பிளை ஸ்லைஸ் மேலே வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி சாண்ட்விச்சஸ் நல்ல சிம்பிளாக ஈஸியாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது ஒரு நல்ல லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி கூட இந்த ஸ்லைஸ் எடுத்து இது மேலே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம சாண்ட்விச்சை க்ரில் பண்ண போகிறோம் அடுத்து க்ரில் பேனை கொஞ்சம் சூடு பண்ணி சூடான பிறகு இதில் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு செஞ்சு வச்ச சாண்ட்விச்சை க்ரில் பேன் மேலே வச்சு இப்படி லேஸாக ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஒரு பக்கம் ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு நல்லா க்ரில் பண்ணணும் மறுபக்கம் திருப்பறதுக்கு முன்னாடி பேனில் இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சாண்ட்விச்சை திருப்பினோடனே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அருமையான ஒரு நல்ல ரிச் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் சூப்பராக இருக்குது ஸோ இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் க்ரில் பண்ண பிறகு சாண்ட்விச்சை பேனில் இருந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா கட் பண்ணி சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள் அருமையான எக்ஸ்ட்ராம்பிள் சாண்ட்விச் ரெடியாக இருக்குது அருமையான எக் ஸ்கிராம்பிள் சாண்ட்விச் ரெடியாக இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ குயிக்காக நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது பார்க்கவே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இது ஒரு நல்ல லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் இது செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக் மாதிரி கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் யூ கேன் கேட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஃபேன்